Personnellement, moi, dans ma vie, je, mes parents vieillissaient. Puis les histoires qu'ils auraient pu me raconter plus jeunes, on avait moins de temps mm -hmm. à les entendre puis les faire ressortir. Là, je t'ai approché et j'ai dit, Yvette, croirais-tu que euh, si on allait rencontrer des aînés puis faire sortir les informations de leur jeunesse, que ça irait? Puis mm -hmm. c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé oui. à Choro. Oui. Une, une de les chansons qu'on a fait, qu'on aime beaucoup, beaucoup, c'est l'histoire de du train avec les, les histoires de, euh, une histoire de, des aînés. De ton grand-père qui a raconté de, la de, plus de ma mère, de ma mère et mon père ouais. qui ont raconté le plus d'histoires. Donc, euh, oui, mon père m'a beaucoup parlé. Il m'a raconté des histoires, puis il vivait dans le vieux temps même. <rire> Jusqu'à la fin. <rire> je ne sais pas pour toi, moi je vis dans le vieux temps. OK. <rire> Mon mari est tout des fois. Toi, t'es pas, <rire> pas mal moderne, toi. Ah, <rire> C'est une histoire qui est vieille comme la terre. Je fais un matin à la messe de mes prières. À la pointe de l'église où je vis mon bocadien. Si je comprends bien, vous êtes les petites filles de Elaine puis Elsie. Mm -hmm. Oui. Puis oui. Elaine puis Elsie a donné de l'information, euh, des histoires du passé. Un des mémoires que moi j'ai, c'est après qu'ils qu ont déménagé ici dans Toronto. Um, tous les fois que j'allais les visiter, tous les fois, <rire> um, ils s'assisent à la fenêtre, puis ils comptaient quand le train passait, ils comptaient tous les, les cars. Les cars tout... yeah. ouais. Ils comptaient tous les cars, ça fait pas de différence combien il y en avait, ils pouvaient en avoir 300, ils comptaient <rire> tous les cars. Il en manquait pas. Il en manquait pas. Qu'est-ce que ça lui faisait, ça, le train? Qu'est-ce que tu vois que la connexion était entre ton grand-père? Puis le train. Même durant ce temps-là. Je sais pas qu'est-ce que la connexion c'était, mais tous les fois qu'il voyait le train, il ne pouvait pas comme arrêter de regarder. Cro Crois-tu que ça le ramenait à son passé? Oui, parce que dans le passé où ce il vivait à Sonnyville, il y avait un train qui passait là tous les jours, pas mal tous les jours. Puis euh, ça, c'était comme dans le vieux temps. Puis <rire> il y a même une chanson du train par là, c'est appelé Sony Station. Puis um, il y a une ligne dans la chanson, c'est parce que c'est m'en allant par Sony Station en vieux station wagon, 100 000 à l'heure pour sauter le train. Quand je pense à les trains où je vois les trains, c'est vraiment dans le dans le passé pour moi. Um, ça me fait penser à propos de les jours um, quand ma grand père était petit. Parce que pour moi, je n'ai jamais entré un train, je n'utilise pas. OK. Um, je pense que ma génération, les trains ne sont pas, sont pas tous les jours comme on ne l'utilise pas. Et des fois, je pense, qu'est-ce que c'est pour? Um, mais ma grand-père, c'était dans ces temps oh. que je pense que les trains étaient plus utilisés. Mon première langue est anglais, mais j'ai étudié le français depuis la première jusqu'au deuxième année. Alors, pour moi, c'est important à garder ce français parce que je, je fais la connexion à ma famille. Alors, c'est pas 100%, mm. mais je pratique um, parce que je, je sais que c'était comment mes grands-parents puis ma père a grandi avec cette langue. Yeah. Oui. Dans cet état-là, de son éveil à l'époque, tu viens dans la voiture, c'est à 5 heures, c'est à peine à 3 super tailleurs pour te rendre. Right. Tu t'embarques sur le train, puis tu t'assises là, puis tu as la l'époque. C'était toute une invention, hein? Oui. Encore. Comme oui. Même aujourd'hui. Oui. Je ne crois pas qu'on a mieux fait que le train. Non. On a fait différent que le train. Oui. On a fait plus. Mais c'est-tu mieux <rire> entre moi et toi? C'est trop vite. <rire> c'est trop vite. <rire> oui. Yeah. OK. Yeah. Il faut qu'on slow down. C'est ça. Moi, je crois qu'on qu a toutes les réponses. Ouais. Puis que la vitesse va tout répondre à ouais. nos besoins. Je sais pas. On Puis, verra. Elle dit que c'était un gars. Ça n'a pas aimé. Tu quoi? Elle dit, savait. Il ouais. savait l'avenir. 
Le stuff, c'est ça, ça que je veux dire, parce que c'est tous ces antiques qui l'ont sauvé comme... Qu'est-ce qu'il y avait à la vue Regardez tout ça. Le monde, qui vont ça là-bas, ça ne vaut, ça vaut rien. Yeah. Et lui, regardez tout ça. Ouais. Il y a de la valeur là-dedans. Mais pour être en ça, nous, nous autres, on prenait le train de son Evil Station, puis on allait à l'autre station, à Metagan Station, puis ça nous coûtait 10 cents, euh, en one way. OK. Puis là, on marche à chez nous. Puis c'est vrai, c'est pas cher, hein? Non. <rire> à ce temps-là. Um, une autre affaire, c'est uh, le train, fallait-il se rendre à pied à la station ou est-ce qu'il arrêtait plus proche à ta maison? Ben, des fois, il, il arrête à nous laisser à la crossing qui était tout proche de la maison. C'était peut-être cinq minutes de chez nous. Okay. Train, on l'attend à passer le train chez nous. Il faisait des exprès pour toi, là. Puis, le oui, conducteur il... t'aimait, moi, je dirais. Hein? <rire> ben, quand il faisait froid, puis dans l'hiver, ça se tend là surtout qu'il arrête à, okay. à la crossing. Puis, euh, le plus loin que tu as été, c'est... J'étais jusqu'à l'Ontario. Avec qui? Ah, avec ma, ma jumelle. On avait 17 ans, puis on nous avait après des chacun 75 piastres pour se rendre là. Puis, puis ça t'a ramené ma, aussi? Oui, mes frères étaient là. <coughs> puis on, on allait pour l'ouvrage, trouver de l'ouvrage. Alors, il y, a, il y a du monde de chevaux qui avait été vivre puis travailler en Ontario? Oui, toute ma famille, mes frères et mes soeurs. OK. <rire> On avait été là pour travailler. Puis là, Hélène, euh, mm -hmm. on a rencontré aussi ta, ta, ta fille, puis ta, ta petite fille, puis ton, ton gendre. Euh, toi, ta, ta, ta vie, presque toute ta vie sur une ferme. Oui. Il y avait des animaux. Oui. Il y avait du oui. certain de travail à faire. Oui. Pourrais-tu me décrire un peu de ça? Euh, on avait à peu près 50 beaux. Toi, étais tu étais-tu responsable pour certains travaux, oui. certains jobs que tu as euh, fait toi? Mais des fois pour les vaches, pour qu'ils mangent, du grain pour les vaches. OK. Puis ça, c'était ta job? Oui, ça, c'était ma job. Aimais-tu ces journées-là? Manques-tu oui. ces jours-là? Oui. oui. À des fois, penses-tu, hey, ça, c'était des journées simples, oui. puis j'aimerais revenir à ça? Oui. oui. Qu'est-ce que c'est que tu, euh, si tu pouvais revenir à une affaire? Ça serait quoi? Ça ferait les petits beaux quand ils sont nés le printemps. OK. Ça, ça fait le fun. Mais là, tu sais, la famille avec... Tu sais, quand tu étais une petite fille, là, s'il y avait une affaire à quoi tu pourrais revenir, ça serait-il Noël? Oh, ça ferait Noël. Ça serait Noël. Oui. Le Noël était pas mal spécial, oui. hein? Dans le oui, vieux Noël. temps. Oui, On avait... On décorait... On décorait son arbre de Noël avec des icicles. Oui. Tout plein d'icicles. Avez-vous une grande famille? Non, euh, on était seulement deux. OK. Puis, euh, vous n'aviez pas tout, 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 ce que vous, tout au monde, là, mais vous, vous pensiez que vous aviez tout ce que vous, vous aviez besoin? Oui, aviez tout ce que vous aviez besoin. Il n'y a personne oui. qui se considérait pauvre? Non, non. Puis, t'aimes aimes cette journée-là? Hein? Oui, ouais. t'aimes cette journée-là. Parce que le train avait arrêté par chez nous, il ne passait plus. Puis, euh, mais quand je, je, je déménageais à Truro, je l'entends. Puis ça me ramène quand j'étais dans ma petite chambre, que j'entendais le train là, qui passait vers. Je pensais que c'était tard le soir parce que j'étais couché, mais je l'entendais. Ça t'amène peut-être de le passer, ouais. sans même le savoir. Oui. Oui. Oui, c'était un temps simple, c'est comme ça. Puis on avait, peur, on avait un certain, une certaine peur du train. Parce que c'était quoi qui était grand, puis qui était... Puis souvent, on marchait des tracks pour se rendre euh, chez ma cousine Gloria, ou on suivait le train, parce que ça, c'était la... Normalement, c'était le, le, 
la méthode la plus facile, la plus vite pour se rendre ouais. une place à C'est vrai, vous êtes chanceux que tu as grandi avec un train. Mm. Elle était très, très euh, visible dans votre village. Mm -hmm. Puis ici à Toro, central, le train passe ouais. trois, quatre fois par jour. Mm. Tu n'irais-tu pas? Ouais. Euh, so, je vais à l'université d'Acadia et euh, voyager en, en, en auto, c'était difficile. So, c'était vraiment la meilleure façon. C'était un lien pour moi chez nous de, de décoller de Wolfville. Puis, quand l'école était finie pour, euh, pour Noël ou pour l'été, puis je décollais, puis euh, j'embarquais sur le train avec ma guitare, mes valises, et mes affaires, puis, puis ça décollait, puis c'était un, un long bout, ça, ça prenait, ouais, je dirais, à peu près cinq heures à se rendre en train pour s'arrêter à tous les petits villages ouais, ouais, ouais. en chemin. Et puis ça, je ne vais rien faire, ça. je sortais ma guitare, puis je jouais de la musique, et puis... Des fois dans le bar du train, des ah, fois dans cool. <rire> pour le, 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 le conducteur. Puis, euh, et, euh, il me connaissait bien parce que c'était ça ma méthode de transport de, de chez nous à Acadia okay. et vice versa. Train. 